வாங்க <laughs> <laughs> வாங்கிட்டுமா <laughs> 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 என்ன 
அன்னைக்கு என் பொண்டாட்டி சாக கிடக்கிறாளேன்னு உங்ககிட்ட வந்து மடிப்பிச்சை கேட்டப்போ இருந்த காசை எல்லாம் மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லியே அது என்னால மறக்க முடியுமா ஐயப்பா நீ புரியாம பேசுற ஏய் எதையும் நான் புரிஞ்சுக்க தயாரா இல்ல விருப்பமும் இல்ல தயவு செய்து என் கண் முன்னால் நிக்காது ஓடி போயிடு அப்பா <laughs> 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 வெளி <laughs> அங்க <laughs> பேச்சு <laughs> அவனுக்கு <laughs> 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 அப்படி திரும்பவும் நீ அவனை கூட்டு வந்தா நான் வீட்டை விட்டு வெளில போயிடுவேன் கிடையாது புரியாது <laughs> நீங்க 
మోహన్ మోహన్ ఎప్పుడు హైటింగ్ మోహన్ ఎప్పుడు రాజా మాత్రం ఇరుదింగ ఎప్పుడు బుద్ధి స్వాధీనంగ్ ఉంగలకి ఎన్న కొరే వచ్చే మోహన్ నీ ఎదకగా వెలియ పోనింగ ఏ ఇవల వెలియ పోయి తొట్టింగ అంద పావంద మోహన్ ఈ బొంగ మోలకి పోట పోటడిచ మాట్లాడే <laughs> 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 வயசு <laughs> 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 முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க செஞ்ச தப்ப பேசிட்டு இருக்கீங்களே இது உங்களுக்கே நியாயமா ஏய் நீ இப்ப என்ன சொல்ல வர என் கழுத்துல இவர் தாலி கட்டின தப்புன்னு சொல்ல வரியா 
நீ பேசுறத நிறுத்த மாட்ட ஒரு கப் காபி கொடுத்துட்டு அப்புறம் பேச தர தர அந்த வீட்டுக்கு நீங்க எதுக்கு போனீங்க அந்த ஐயப்ப ஒரு சோம்பேறி அவன் பொண்டாடி சத்தத்துக்கு நீங்க தான் காரணம்னு சொல்றா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானே பிசினஸ் பண்ணீங்க அவன் எங்காவது உருப்டானா ஏய் வாய் அடக்கி பேசு அவன் இவன் பேசாத அவன் என் தங்கச்சி புருஷன் ஆமா இந்த ரோஷத்துல ஒண்ண குறச்சல இல்ல அவர் என்ன சொல்றே அவரால இது வரைக்கும் இந்த தொழில்ல உருப்பட முடிஞ்சதா முடியாதுங்க அஞ்சு பைசா கூட அவரால சம்பாதிக்க முடியாது ஏய் என்ன சாபம் குடுக்குறியா ஆமா சாபம் தான் வெச்சுக்கோங்களே என்னை பாத்துக்க என்னமோ உங்க தங்கச்சி பூவும் போட்டுமா அந்த குடும்பத்துல வாழற மாதிரி அவ செத்து பல வருஷம் ஆச்சு இல்ல ஏய் ஏ தங்கச்சி செத்து இருக்கலாம் ஆனா அவ பெத்த குழந்தைகள் இருக்கு அத மறந்துராத மறக்கல மறக்கல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு ஒரு பைய இருக்கல்ல உங்க தங்கச்சி பொண்ணு கல்யாணிக்கு கல்யாண வயசு ஆயிடுச்சுல நம்ம பையன கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதானே ஏ பையனுக்கு என்ன குறைச்சல் படிப்பு இல்லையா பணம் இல்லையா குணம் இல்லையா வேலை இல்லையா அடக்கு இல்லையா இல்ல உரிமை தான் இல்லையா எல்லாம் இருக்கு ஆனா கூட வாயாடி மாமியா இருக்கியே நான் அந்த வீட்டுக்கு போவேன் கல்யாணிய பாப்பேன் பேசுவேன் அவ என் தங்கச்சியோட மறு உருவம் அவளுடைய அப்பா ஐயப்ப என்னை எவ்வளவு அவமானப்படுத்தினாலும் நாங்க போறத நிறுத்த மாட்டேன் அதே மாதிரி நீ என்ன தடுக்கிற வேலை எல்லாம் வச்சுக்காத அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி பையனுக்கு போன் போட்டு வர சொல்லு அவன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அக்கா ஒரு காஃபி குடுக்கா என்னமா கல்யாணி போன காரியம் என்னாச்சு என்னத்தப்பா சொல்றது அவன் போன உடனே வேலையை எடுத்து கொடுத்துருவானா என்ன இந்த காப்பவா இப்பவான் இழுத்தடிக்கிறாங்க கவலைப்படாதீங்க இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு வாரத்துல கண்டிப்பா வேலை கிடைச்சிடும் கண்டிப்பா கிடைக்குமா உனக்கு இல்லாத அறிவும் படிப்பும் யாருக்குமா இருக்கு அதுக்கெல்லாம் இந்த காலத்துல மதிப்பே இல்லப்பா நல்ல பழக தெரியணும் பாதி பேர் செத்து போன விஸ்வநாதன் மாதிரியே இருக்காங்க காலம் அப்படி ஆயிடுச்சுமா எவ்வளவு நிம்மதியா இருந்தோம் அந்த தேவி கல்யாணத்துக்கு நீ போனதுல இருந்து எல்லாமே தலைக்கீழே மாறிடுச்சு ஆமா அந்த பொண்ணு எங்கமா இருக்கா அவ புருஷன் அவளை ஏத்துக்கிட்டானா இல்லப்பா அவ கெட்டு போனவன் முத்திர குத்தி அவ கல்யாணத்தையே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க என்ன லீகலா டைவர்ஸ் தான் ஆகல ஆனா பிரிஞ்சுதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வருத்தத்திலேயே அவ ஊரை விட்டு போயிட்டா அவ சொந்த ஊரு காரைக்குடியா யார் முகத்திலயும் முடிக்க வேண்டான்னு உங்களுக்குமே <laughs> என்ன ஐயப்பா ரெண்டு பேரும் இப்படி பாக்குறீங்க என்னையோட உங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போச்சுன்னு வைங்க என்ன அங்கே என்ன பேசிட்டு இருக்க உள்ளவா ஆற அமர உட்காந்து காபி சாப்பிட்டுக்கிட்டே சொல்ல வேண்டிய சொல்லு என்னம்மா கல்யாணி நல்லா இருக்கியா ஊரெல்லாம் ஒன்ன பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கு ஏன் நீங்க வேற நானே ஆபீஸ் ஆபீஸா ஏறி இறங்கிட்டு இருக்கேன் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது நீ சொன்னதான் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இனிமே உனக்கு வட்டி கட்டுற சிரமமே கிடையாது என்னடா வெளிப்படைய <laughs> வட்டி மட்டும் <laughs> 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 
இந்த வீட்டை வாங்குறதுக்கு ஒரு பெரிய மனுஷன் ரொக்கமா ரொக்கமா நாப்பத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபா தர்றேன்னு சொல்லியிருக்காம்பா இங்க பாரு நீ எனக்கு தர வேண்டிய அசலையும் வட்டியும் சேர்த்து ஒரு முப்பது லட்சத்தை அப்படியே கழிச்சுட்டு உனக்கு ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்துடலான் இருக்கேன் என்ன சொல்ற என்னடா சொல்ற இத பார் வீடு தேடி வர தனலட்சுமியா எட்டி உதச்சிடாதேன்னு சொல்ல வர்றேன் உனக்கு சோழையா பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கிடைக்க போதாய்ப்பா மூணு பொண்ணோட வாழ்க்கையை செட்டில் பண்ணிட்டு அதான் சும்மா சுத்திட்டு இருக்கான பையன் அவனுக்கு ஒரு மெக்கானிக் ஷெட் வச்சு கொடுத்துரு எப்படி ஐடியா வீட்டை விற்கிறதா நான் சொல்லவே இல்லையே நான் சொல்லிட்டேனே வந்த பாட்டிக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேனே கை நீட்டி அட்வான்ஸும் வாங்கிட்டேனே வாக்கு கொடுத்துட்டீங்களா வாக்கு கொடுக்கறதுக்கு நீங்க யாரு எங்க வீட்டு விக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அம்மா கல்யாணி பெரியவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது நீ அம்மா குறுக்க வர்ற அவ அவ கேக்குறது நியாயம் தானே பெருமாள் எது நியாயம் எது நியாயம் கடன் வாங்கி பத்து வருஷமா திருப்பி கொடுக்காம இருக்கிய அது நியாயமா அதுக்கு தான் வட்டி கட்டிட்டு இருக்கேனே வட்டியா பிச்ச காசு ஆறாயிரம் ரூபாய் உனக்கு வட்டியா பாரு மார்க்கெட் ரேட்ல குறைஞ்ச பச்ச ரெண்டு வட்டி வாங்கினா கூட இப்ப இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் ஆயிருக்கும் அந்த கணக்கை வச்சு தான் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏதோ நானா இருக்கிறதுனால உனக்கு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தரேன்னு சொல்றேன் இதே இன்னொரு ஆளா இருந்தா பத்து பைசா கூட உனக்கு திருப்பி கொடுக்க மாட்டான் என்ன கணக்கு சொல்றீங்க நீங்க ஹரவட்டின்னு சொன்னனால தானே எங்க அப்பா உங்க கிட்ட கை நீட்டி கடன் வாங்கினாரு ரெண்டு வட்டின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்க மாட்டாரு ஓஹோ ரூல்ஸ் பேசுறியா ஆமா தெரியாம சொன்னேன் இப்ப மாத்தி சொல்றேன் என்ன பண்ண போற